ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു ഈസി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നല്ല സെമിനാർ ടോപ്പിക് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല സെമിനാർ പേപ്പർ എങ്ങനെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെമിനാർ സെർച്ചിങ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് വായിച്ചപ്പം താല്പര്യം തോന്നിയ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ ഡ്രൈവിലോ എവിടെയെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തന്നെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് സെമിനാർ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് എൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഈ ഫോൾഡറിലായിരിക്കും ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ സെർച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാണ് ഓക്കെ സെർച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ജേണൽസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം മിക്ക കോളേജസും ഐ ട്രിപ്പിൾ ആയിരിക്കും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഐ ട്രിപ്പിൾ മാത്രം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന കോളേജസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ജേണൽസ് വേറെ ഉണ്ട് സ്പ്രിങ്ങർ ഒരു നല്ല ജേണലാണ് അതുപോലെ വേറെയും ഒരുപാട് ജേണൽസ് ഉണ്ട് ഈ ജേണൽസിൻ്റെ എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ ആണ് വൺ ടു ടെൻ വരെ ആയിരിക്കും ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ അപ്പം നല്ല ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ ഉള്ള ജേണൽസ് എന്നാണെങ്കിൽ നല്ല പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ മിക്ക കോളേജസിലും ഐ ട്രിപ്പിൾ ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐ ട്രിപ്പിൾ എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം ഐ ട്രിപ്പിൾ എക്സ്പ്ലോർ ഓക്കെ ഐ ട്രിപ്പിൾ എക്സ്പ്ലോർ എന്നാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഐ ട്രിപ്പിൾ എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ഇങ്ങനെ വരും ഐ ട്രിപ്പിൾ എക്സ്പ്ലോർ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ജേണൽസും കോൺഫറൻസും അതിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ദേ ഇങ്ങനെയൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നു ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇതൊരു യൂസർ നെയിമും ഉണ്ട് ഒരു പാസ്വേഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കോളേജിൻ്റെ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ കോളേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഇതർ ലൈബ്രറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലോ ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്ത് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ ഉള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ജേണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫറൻസസ് അതിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു സെർച്ച് ബാർ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കീവേഡ്സ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് സി ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കീവേഡ്സ് ഓർ ഫ്രേസസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കീവേഡ്സ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർ ആ കീവേഡ്സിലുള്ള പേപ്പേഴ്സ് കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പറ്റിയ കുറച്ച് ഏരിയാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റോബോട്ടിക്സ് ഉണ്ട് എംബ്രഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട് വി എൽ എസ് ഐ ഉണ്ട് വി എൽ എസ് ഐയും എംബ്രഡ് കമ്പൈൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏരിയാസ് ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിലും ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏരിയ ഒരു കീവേഡായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡാണ് റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ സെർച്ച് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് സി അവർ പേപ്
അതായിരുന്നു ഓപ്പൺ ആക്സസിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടി ഓപ്പൺ ആക്സസ് ഉള്ള റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡിന്റെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇത് ഇയർ ഉണ്ട് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊട്ടുള്ള റോബോട്ടിക്സ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് നമുക്ക് അത്രയും അങ്ങ് പഴയ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു സെമിനാർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ അത് റിസൾട്ട്സ് റിഫ്രഷ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അപ്പൊ കുറെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഓദേഴ്സിന്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓദറിന്റെ പേപ്പർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓദറിന്റെ പേര് അറിയാമെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓദേഴ്സിന്റെ പേര് കാണാം ആ ഓദേഴ്സിന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം അഫിലിയേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏജൻസി ഒരു കോളേജ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിന്റെ അഫിലിയേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പബ്ലിക്കേഷൻ ടൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പബ്ലിഷർ വെച്ചിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും സപ്ലിമെന്റൽ ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാം കോൺഫറൻസ് ലൊക്കേഷൻ അതായത് എവിടെ നടന്ന കോൺഫറൻസ് ആണോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇൻഡെക്സ് ടേംസ് ഇൻഡെക്സ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ മൊബൈൽ റോബോട്ട്സ് മെഡിക്കൽ റോബോട്ട്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ടേംസ് ആണ് ഓക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ബേസിക് സെർച്ചിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിന് മണ്ടയ്ക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജേണൽസ് ആൻഡ് മാഗസീൻസ് ഏർലി ആക്സസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് കോൺഫറൻസസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ബേസിസിൽ വേണമെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കോൺഫറൻസസ് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫറൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാ അപ്ലൈ ഓക്കെ ഇപ്പൊ അവര് കാണിച്ചു തരുന്നത് കോൺഫറൻസസ് മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജേണൽസ് മാത്രം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജേണൽസ് ആൻഡ് മാഗസീൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്ലൈ പിന്നെയും റിസൾട്ട്സ് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവര് നമുക്ക് ജേണൽസ് ആൻഡ് മാഗസീൻസ് മാത്രം കാണിച്ചു തരും ജേണൽസ് ആൻഡ് മാഗസീൻസ് സി ജേണൽസ് ആൻഡ് മാഗസീൻസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ വന്നത് സോ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് സെർച്ച് ഇനി ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സെർച്ച് ഉണ്ട് കണ്ടോ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെർച്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിലേ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അഡ്വാൻസ് സെർച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇതേ ഇവിടെ കുറെ ബോക്സസ് ഉണ്ട് മെറ്റാ ഡേറ്റ ഉള്ളി മെറ്റാ ഡേറ്റ ഉള്ളി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കീവേർഡ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന റോബോട്ടിക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇനി സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പിന്നെ റിസൾട്ട്സ് റിഫ്രഷ് ആവുന്നുണ്ട് സി ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്ത രണ്ട് കീവേർഡ്സും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ കണ്ടോ റെഡ് ലോക്ക് ആണ് പിന്നെ ഓപ്പൺ ആക്സസ് അല്ല ഇനി ഓപ്പൺ ആക്സസ് അല്ലാത്ത ഒരു പേപ്പർ എങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ആ ടൈറ്റിലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ആ പേപ്പറിന്റെ ടൈറ്റിലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് സി ഇങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇത് അതിന്റെ ടൈറ്റിലാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് കോൺഫറൻസ് അബ്സ്ട്രാക്ട് 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 പോലും ഇവർ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഓക്കെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഉള്ള വേറൊരു പേപ്പർ എടുക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ താഴോട്ട് വരാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ പേപ്പർ എടുത്തു ഈ പേപ്പർ എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു റിസൾട്ട
ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡോട്ട് പി ഡി എഫ് എന്നും കൂടെ കൊടുക്കണം ഇപ്പോ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ പി ഡി എഫ് ഫോം എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും സി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ അത് റിസർച്ച് ഗേറ്റിലാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പി ഡി എഫ് ഫോം അല്ല ഇത് ഐ ട്രിപ്പിൾ എക്സ്പ്ലോർ തന്നെയാണ് അതെനിക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഇനി അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട് സി അതിന്റെ പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഡയറക്ട്ലി അതിന്റെ പി ഡി എഫ് തന്നെ വന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു പേപ്പർ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ചില പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് അതേ പേപ്പേഴ്സ് തന്നെ വേറെ ജേണലിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും പി ഡി എഫ് ഫോമിൽ ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ ഐ ട്രിപ്പിൾ എനിക്ക് ഓപ്പൺ ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത പേപ്പേഴ്സ് പുറത്ത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന്റെ പി ഡി എഫ് ഫോമിൽ കിട്ടും അതായത് ഈ ഓർഡർ തന്നെ ഈ പേപ്പറിനെ വേറെ ജേണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ജേണലിൽ ഓപ്പൺ ആക്സസ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഇതേ പേപ്പർ സെയിം പേപ്പർ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും സി ഇത് വേറൊരു പേപ്പറാണ് അതൊരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വായിച്ചു നോക്കി ഇത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് പെർസെന്റ് ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇന്ന് തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ജേണലിനെ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇന്ന് തന്നെ വേണം എന്നില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും നല്ല ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ ഉള്ള ജേണൽസ് നിന്ന് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇഫ് യുവർ കോളേജ് പെർമിറ്റ്സ് കോളേജ് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സെമിനാർ പേപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെമിനാർ പേപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എസ് എവൻ കാർ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എസ് എവൻ കാർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇന്ന് തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കോളേജ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ജേണൽസിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാ എടുക്കുന്നത് സമ്മതിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ജേണൽസിൽ നിന്ന് എടുത്താലും മതി സാധാരണ നല്ല ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ജേണൽസിലെ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് നല്ല പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല ഇമ്പാക്ട് ഫാക്ടർ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ജേണൽസിലെ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്താലും മതിയാവും ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇന്ന് തന്നെ എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെമിനാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേപ്പർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ സോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു ദ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ